ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ പറയുന്ന എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇതിൽ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റി എടുക്കാം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എടുക്കാം പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബയോമാസ് ഓർ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ബൈ പ്ലാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബയോമാസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഫോർ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റീനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ കിലോ കാലറി പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റീനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും ആണ് ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നിൽക്കാർക്ക് പരിചയമില്ല പരിചയമുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഒരു എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ക്ലാസ് കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ യുവർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ടൈം അല്ലല്ലോ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരു മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അതാണ് ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് That is the rate of production of organic matter during photosynthesis. ഇനി ഇതിൽ പ്ലാൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അവരുടെ റെസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് എന്ന് പറയും പ്ലാൻസ് ഈ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഈ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്ലാൻസിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ് ഇപ്പോൾ പശു അല്ലേ പശുവിനാണ് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വരുന്നത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇസ് ദ അവൈലബിൾ ബയോമാസ് ഫോർ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശു പശുവിന് കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എത്രയാണോ അതാണ് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ജി പി പി മൈനസ് ആർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ഓസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ബൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശുവിൻ പശു ഇപ്പോൾ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിച്ചു പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫോട്ടോസിന്തസ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിച്ചു പശുവിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബൂസ്റ്റ് ഈസ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജിയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത്